。今天我教大家做月饼系列中的流心奶黄月饼，它有着松软的饼皮、奶香浓郁的夹心，再加上咸蛋黄的流心。口感层次非常丰富，喜欢的朋友们赶紧做起来吧！金沙流心奶黄月饼呢是由三个部分组成，第一个是流心，第二个是奶黄，第三个是饼皮。那现在我们来做流心部分，将咸鸭蛋黄喷上一点酒，上锅蒸二十分钟左右，一定要蒸熟。我们来判别一下是否有蒸熟，中间没有硬心了，就证明我们这个咸鸭蛋黄已经蒸好了。咸鸭蛋黄全部压碎后，我们将它过筛一道，争取三十五克咸鸭蛋黄出来。接着我们将淡奶油加热，我们用微波炉叮大概十到十五秒就可以了。接着我们将。巧克力倒入，啊，用淡奶油的温度来将它融化。融化好后，我们倒入称好的咸蛋黄里，搅拌均匀，看一下有没有大颗粒，好，没有的话证明搅拌好了，倒入裱花袋里面，挤入流心模具，冻冰块的那个盒子也是可以的。全部挤到模具里面，放冰箱冷冻四个小时左右。建议大家提前一天把流心线准备好。现在我们来做奶黄线，先将蛋液，还有白砂糖倒入盆中，我用打蛋器将它搅拌均匀，搅拌至白砂糖融化，加入淡奶油，还有牛奶，搅拌均匀后，我们加入低筋面粉、玉米淀粉。搅拌均匀后，将奶味粉倒入。搅拌好后，过筛到锅中，将黄油加进去，还有我们剩余的咸鸭蛋黄。电磁炉开中小火，边加热的时候，我们边用打蛋器搅拌它，不然它会糊底，慢慢的变浓稠了。边加热还是边将它按压。我们一定要把多余的水分炒去，如果这一点你不注意的话，很有可能烤着烤着它就直接爆开了，导致刮刀比较难按压，这个时候就可以了。我们按贴面保存，放冰箱冷藏至少一个小时以上才可以使用。我们现在来做饼皮，黄油室温软化，然后是糖粉，稍微将它搅拌至顺滑。按至看不见糖粉为止。好，我们分两次加入蛋黄，搅拌至看不见我们的蛋黄为止。将剩余的蛋黄加入，我们把蛋奶一次性加入，好将它搅拌均匀。搅拌好后，它是非常细腻顺滑的。好，这个时候我们就将低筋面粉和奶粉过塞到我们的碗中。我们用刮刀做切半的手法，基本上将它拌制成团，将它揉至像面团一样的状态。用保鲜膜将它包起来，放进冰箱冷藏或者是冷冻，半个小时到一个小时。我们的奶黄馅冷藏的差不多了，将它揉至光滑，做成长条，然后将它分成二十五克一个。全部封好后，将它们搓匀。奶黄馅搓好后，我们来将流心脱模，放进我们的冰箱继续冷冻。接着拿出我们的饼皮，将它分成二十克一个，让它团圆。全部搓匀，准备好后，我们取出流心馅儿。我们用大拇指吹个洞，然后将流心馅儿包在里面，动作一定要快，它很快就融化了。好，包好了，搓匀，放在烤盘上。放进冰箱，稍微冷冻二十分钟到半个小时。好，我们冷冻好后，我们继续来包。好，我们取一个饼皮，然后按压，尽量将它按压大一点。弄好后，我们的馅儿拿一个包起来。好，我们团圆就可以了。我们同样重复刚刚的操作。全部包好后，我们准备一点玉米淀粉，然后在上面抹一点
，放进模具里面按一压，然后放进冰箱，一定要冷冻一个小时，不然我们烤出来它会很快就裂开了啊。我们烤箱需要提前预热。上下火两百度，在烤箱预热的时候，我们来准备刷月饼的蛋黄水，蛋黄加二十克水，将它们搅拌均匀。我们冻好的月饼直接拿出来，然后赶紧喷上一点水，放进烤箱里面，中层，先烤五分钟，刷第一次蛋黄水。继续烘烤。第二次我们再隔十分钟拿出来刷蛋黄水。好，十分钟到了，我们继续刷第二次蛋黄水。我们继续放进烤箱里面，最后烤五分钟。时间到了，我们将它取出来。好，稍微放凉一下。好了，今天我们的流心奶黄月饼就做好了。如果大家还有什么问题的话，请在我的评论区里留言哟。